Հրավե Ինչու է պաշտպանության նախարարությունը հանրությունից թակցրել զինձարայողի մահվան դեպքը։ Դավիտ տոնոյանի արձագանքը վերջին որերի աղմը կահարույց հարցին։ Տասներեքի փոխարեն տասնհին գուղություն։ Հայաստան կյանքին միջամտելու հնարավորության մասին։ Ինչու է նոր իշխանության որոք ավանի թաղապետարանում աշխատում նախկին ընտրակ եղծարարը, թե էր հարցու պատասխան կաղաքապետարանի նիստում։ Բողոքում են ալիխանյան թողոցի բնակիչները, նոր շենքի կարուցապատման մասինցությանակը ոտքի է հանել բոլորին, մեծից մինչև փոքեր, անտեսվելու դեպքում կտրուկ կայլերը չեն ուշանա։ Թե կուզ լավ առարկներիտ համար արձան Եվ այսպես անցնող որվա ավարտին հայտնի դարձա, որ հատուկ կնչական ծառայությունը ռոբերտ կոչերանին նոր մեղադրանք է առաջադրել։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել երկրորդ նախագահի պաշտպանական խումբը։ Բաց Քոչայանի պաշտպան առամոր բելյանը հայտնել է, որ նոր մեղադրանքը կապված է Սիլվա Համբարցումյանի կողմից են թադրյալ կաշարկ ստանալու հայտարարությանը։ Պնդումները սուտ են, դրա հետ համաձային չենք, ասել է որ բել Ազգային ժողովն այսօր սկսել է կարավարության ծրագրի կննարկումը, այն խորորդրանում ներկացրել է վարճապետ նիկոլ պաշինյանը։ Ունենք լեգիտիմության աննախադ է բարցր աստիճան ունեցող խորորդարան և կարավարություն Հենց դա ենք համարում տնտեսական հեղափոխություն, ընդգծել է կարավարության ղեկավարը և խորորդարանի բարցր ամբյոնից ազդարարել է Հայաստանի համաժողովրդավարական տնտեսական հեղափոխության մեկ նարկը։ Ինչ նպատակ է ուզում հասնել Հայաստանը առաջիկա հինք տարում կարավարության գործունեությունը միտված է լինելու բարցր տեխնոլոգիական, արդյունաբերական ինչպես նաև բնապահպանական բարցր չապանիշներին համապ ինչպես նաև բարցր տեխնոլոգիական հմտությունների, արտադրանքի և ապրանքների թողարկման, արտահարման և կիրարման այնպիսի ծավալների հասնելու մասին է, որ տեխնոլոգիա տար այս ոլորդները դարնան Հայաստանի տնտեսության հիմնական � տնտեսական հիմնական ճուղերի հայացքները պետք է ուղվեն արտակին շուկաներին Հայաստանի տնտեսության զարգացման հերանը կարն արտահանումն է։ Հոսքը վերաբերվում է նաև միկրոբիզնեսին, փոքր և միջին բիզնեսին։ Կարավարությունը Ինչպես 2018 թվականի ապրիլի 16-ին երևանի վրանսայի հրապարակի ինքնաժխեն ամբյոնից հայտահարեցի Հայաստանում ոչ բրնի թավշա ժողորդական հեղափոխության մեկնարկը այնպես էլ հիմա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի բարցր ամբյոնից, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից ընտրված ազգային ժողովի առաջ, Հայաստանի Հանրապետության կաղաքացիների ու հայ ժողովրդի առաջ ազդարարում � Հայ ժողովորդը հաղթել է կորուպցայի, ամենաթողության, կլանային կարավարման դեմ պայքարում և հայ ժողովորդը հաղթելու է աղկատության, գործազրկության, խեղջության ու անգործության դեմ պայքարում։
ինչու կարավարության ծրագրում թվեր գրեթե չկան, թիվ մեկ ամբյոնից վարճապետն է հարցը բարցրացնում ու պատասխանում։ Պատճարնային է, որ տնտեսական հեղափողության թվային պարամայտրերը իրականում կախված է նրանից, թե Հայաստանի Հառապետության կանի կաղաքացի կարձագանքի տնտեսական հեղափողության ակտիվիստ դարնալու։ Որպիսի տնտեսական հեղափոխություն լինի, պետք է փոխվի կաղաքացու տնտեսական վարկագիծը, իսկ դրա համար պետք է փոխվի պետական պաշտունյայի վարկագիծը կարծում է Պաշինյանը, Հայաստանում պաշտունյաների 10 տոկոսը նորերն են 90-ը հները, չենք ցանկանում քարու քանդանել կառավարման համակարգը եւ լցնելու լցոնել մեր ոնցականներով ասում են ա։ Կարծում ենք, որ յուրաքանչյուր հին նորանալու շանս պիտի ունենա, եթե դրա համար չկան անհաղթահարելի խոչընդոտներ եւ ցանկացած նոր կարող է շատ արագ հնանալ, եթե երկրում չեն գործում հակակշիռների եւ փոխզսպումների իրական մեխանիզմներ։ Կարողացել է համակարգը փոխել նոր պաշտոնյաներին, թե նրանք են փոխում համակարգը։ Հարցնս Փաշինյանի ունի միանշանակ, բայց հակասական պատասխան եւ այն եւ այն։ Փաստատրում է օրինակով, ինչ վարչապետ դառնալը մշտապես ինքնուրույն է գրել իր ելույթների տեքստերը, բայց վարչապետությունը ստանձնելուց հետո միշտ չէ, որ հասցրել է դրանով զբաղվել։ Երբեմն ինձ բերում են տեքստեր, ես այդ տեքստը կարդում եմ եւ այդ տեքստի մեջից ինձ հետ խոսում ա Սերջ Սարգսյանը։ Ելույթի մի մասը կառավարության կառուցվածքի մասին է։ Փաշինյանը բացատրում է, թե ինչու չպետք է ունենալ Սփյուրքի նախարարություն։ Սփյուրքի նախարարությունում ըստ էության իրականացվում են գործառույթներ, որոնք իրականացվում են նաև այլ նախարարությունների կողմից։ Կառավարության համար կրթության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունների միացումը սկզբունքային հարց է։ Կառավարության ծրագիր եւ քաղաքականությունը ուղղված է լինելու մշակույթը եւ մարդկանց իրար հետ կապելը մշակույթի կիրառման միջոցով մշակույթի արծարծման միջոցով հայաստանի հանրապետությունում միջանցնային տնտեսական քաղաքական հարաբերությունները փոխելը հարաբերությունները նոր մակարդակի բարձրացնելը Արցախի մասնակցության հարցը բանակցություններին այս ընթացքում եղել է քննարկումների կարևորագույն կետերից մեկը։ Ադրբեջանի դիրքորոշումը, որ եթե հայկական կողմը պնդում է Արցախի մասնակցությունը, Ադրբեջանն իր հերթին կպնդի Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի մասնակցությունը մի շարք հարցեր է առաջացնում։ Եթե ադրբեջանում կան քաղաքացիներ, որոնց ադրբեջանի ղեկավարությունը լիազորված չէ ներկայացնել եւ ադրբեջանի ղեկավարությունը ինքն է խոստովանում որ ինքը լիազորված չէ ներկայացնել Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը այստեղ հետևաբար հարց է ցակում իսկ Ղարաբաղի գործող իշխանությունը արդյոք լիազորված է ներկայացնել ադրբեջանական հանրության մյուս հատվածների Վարչապետը հայտարարում է իրենք տիրապետում են Արցախի իշխանություններին բանակցային գործ ընթացում ներգրավելու կոնկրետ մեթոդների եւ արջիկայում դրանք քննարկելու են միջազգային հանդրության հետ։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Կառավարության ծրագիրը ներկայացնելուց հետո հերթը հասել է հարցու պատասխանին։ Վարչապետին հարց ուղելու համար գրանցվել է աննախադեպ թվով 53 պատգամավոր։ Հարցերը եղել են ամենատարբեր բնագավառներից տնտեսությունից մինչև գործազրկություն, աղետի գոտու բնակարանիշնություն, կրթություն, հարևան երկրների հետ հարաբերություններ։ Օպտիմալացման հետևանքով բախվելու են գործազրկության հետ ինչնիքտին ենթադրում է աղքատություն։ Կառավարության ծրագրում գործազրկության դեմ պայքարի թեզը չի հակասում արդյոք գործնականում իրականացվող քայլերին։ Հետաքրքրվել է բհկական պատգամ մավոր իվետա տոնոյանը ի պատասխան նրա որոշակի թվային ցուցանիշ ներկայացնելու հարցին նիկոլ փաշնյանը հայտնել է որ օպտիմալացման հետևանքով կկրճատվի 150-ից 200 մարդ փաշինյանին հարց ուներ խորհրդարանի գրեթե կեսը 53 պատգամավոր մի քանի օր առաջ մի բնակի ճյուղակի ինձ մոտեցավ շենգավիթի թաղամասում Երևանի եւ ասաց ես ինչու պիտի պահանջեմ հդմ պահանջեմ հդմ վատամար դառնա վաճառողին որ հետո պեկը իր քարտողարուհուն պարկեվադրում իրականացնի խանութի աշխատողը որ ասում է ինչ անեմ տան որ տանեն պարկեվա վճար վճարեն ինչ առաջարկում մենք աշխատավարձեր ենքան ենքան իջեցնենք որ պեկի աշխատողը որի հինգ անգամ մտնի իրան տուգանի հետո ամեն ամիս նալոգ դնի իրա վրա որպեսի թողի աշխատի այդ այդ այդ բաները շատ պարզ է եւ դա իհարկե է շատ մտահոգիչ գնահատականներ են եթե այս տարիների ընթացքում մենք կառավարությունը չգրանցի տնտեսական շոշափելի արդյունքներ չունենանք լավ ցուցանիշներ մենք պետք է ասենք որ քաղաքացիները չցուցաբերեցին տնտեսական ակտիվություն հայաստանի հարաբերության քաղաքացիները չեն կարող չցուցաբերել տնտեսական ակտիվություն որովհետև հայաստանի հարաբերության քաղաքացիներին այսօր ներկայացնող մարմինը ազգային ժողովի մեծամասնությունը եւ կառավարությունը 
հրճակում են այդ ուղեգիցը և ստեղծելու են դրա հնարավորությունը։ Եվոր պետրոսյան նանկեղց չի լինի, եթե չասի, որ ծրագրում դրական տեղաշարշ չկա, սակայն պատգամավորը մտահոգություններ եվ սունի։ Սրագրում ոչ թե գերակայում են կարավարության պարտականությունները, այլ որինակ երսում ինչին պետք է նպատակահողի, բայց արդյոք դուք մտավախություն չունեք, որ այս ծրագիրը այս վիճակով ընդումվելու դեպքում իդենտիվիկացիա այսիքն նույնացում չի արվի նախորդ կարավարությունների ծրագրերի հետ։ Ազգային ժողովա� Իգրանուրի խանյանը վարճապետին է ուղում վերջին որերին ամենահաճախ ընչող հարցերից մեկը։ Դիմողներից մեկը ասաց, որ մայրը 44 տարվա ստաժով մանկավարժը այսօր ստանում է 40 ազար դրան։ Ինքը չի կարող սպասել երկար համեն այն դեպս ժամանակ, որպիսի կաղաքացիները համատարած սկսեն հդմը կտրոններ, պահանջել, տար, արնել, վերա հսկել, հարկային մարմիների վունքթյաներ կատարել, որ այդ մարդ հետ 40 հազար դրամով ապրի։ Մեր սիրելի պետական եկամութները ավելասնելու վերաբերը։ Կարավարության ծրագրում կարմիր թելով անսնում է բարեկեսության մակարդակի բարցրացման կարավարության բարից հանկությունների թեզը։ Սակայն կարավարության ոպտիմալացումը հանգեսնելու։ Եվ աշխատանքի տեղավորվելու հնարավորություններ կունենան, աստ են առաջարկի, որ շուկայում գոյություն ունի։ Կործազրկության հետ խնդիրը լուծելը կարավարությունը պատկերասնում է հետևյալ կերբ։ Այն ու ամենայնիվ կա արդյոք որոշակի հաշվարկ, թե կրճատումների արդյունքում և մարդկանց կանակի հետ կապված, և նաև տնտեսվող գումարների հետ կապված, ինչ որ թիվ կարող եք բարցրաձայնել արդյոք � Այս պուլում ամեն ամենց նպատակը ոչ թե գում արդն տեսելն է, այլ կարավարության արդյունավետության բարցրացումը հայտարարում է պաշինյանը։ Նեդրումներ համախար ներքին արդյունք Սուցանիշը 23 թվականին նախատես Ուղի մեկ տարի հետո իչել է 34 տոքուսի, եվս երեկ տարի հետո իչել է 25 տոքուսի, հիմա մոտ 18 տոքուս է, 18-18 կես։ Չեք կարծում արդյոք, որ 18-ից 5 տարվա անթացքում 23 տոքուս գալը, դը շատ շատ անբավարար է, ոտև եթե հիմա ես թվերով ասեմ դա մոտորապես 100-120 միլիոն դոլար է տարեկան լինում ներդրումները, եվ եմ մյուս թիրախը, որ դրված է, որ մենք պետք է 23 թվականին հասնենք 43-45 տոքոս արտահանման, � Եսպես ասաց բանաձևային ծությանիշները, գումարում հանելով, իներթյաներով և այլ են, և այլ են, եսպես ասաց իներթյոն ծությանիշները։ Եվ այդ ծությանիշները են հենակետն են, որի վրա մենք պիտի հեմվենք նոր հարդու
Եվրասիական տնտեսական միությունը մակսատուրքի չեսնելու ընդամենի երկու գործիք ունենք նկատում է պատգամավոր Միկայել Մելքումյանը, միջդեր այլ երկրներ այդ հնարավորությունից ավելի շատ են օգտվում, սա մակսատուրքերի աճին կնպաստի։ Հայաստան եկող ներդրումների անվտանգության երաշխիկներ կան, թե ոչ հարցրեց Մելքումյանը։ Ծրագրի եւ ներդրումների Հայաստան եկող ներդրումների անվտանգության եւ ծրագրի իրականացման երաշխիկների մեջ է։ Ես կուզենայ որ դուք մի քանի ռիսկ թվարկեք, որոնք են 1 2 3, հավանական ռիսկերը, որ մենք ակնկալում ենք այս ցավալի ներդրումներ, բայց այդ ներդրումները ի վերջո չեն գալիս։ Աշխարհում տնտեսական ճգնաժամերի 99% ընդհանրապես չի կանխատեսվել։ Ասենք չի կանխատեսվել, որ այդ լինելու է ճգնաժամ։ Հիմա որ ասում եք ինչ ռիսկեր կարող են լինել, ամենա տարբերը սկսած նավթի գնի տատանումներից։ Մենք ունենք մակսատուրքերի իջեցման գործիքներ։ Ես խոսեցի եվրասական հանձնաժողովի հետ ընդհանրապես երկու անգամ ենք մտել մակսատուրք իջացնելու։ Մի անգամ այդ բարձրավոր դելեկտրահորդման գծերի հետ կապված մեկ էլ մի ուրիշ դեպ մյուս պետությունները բազմաթիվ տասնյակներով մտնում է մակսատուրք իջացնելու։ Մելքումյանն ասաց, որ հարցը խմբակցություն ունել են քննարկել առաջարկեց եզրեր գտնել։ Ինչի ագրեսիվ հետորաբանության բացառումը, որ հակահայկական գրառումներում հաճախ է հանդիպում վարչապետին հարց ուղեց բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Արման Աբովյանը։ Որոշակի ոչ հայանապաստ հայկական, հա, ես նկատում եմ ինքը բովանդակությունը։ Սենց ուղությունով։ Ինչը նշանակում ագրեսիվ հետորաբանության բացառումը։ Ագրեսիվ հետորաբանությունը եթե մենք խոսում ենք Ղարաբաղի հարցի համատեքստում ագրեսիվ հրատարաբանությունը հետեւյալն է բոլոր այն շեշտադրումները որոնք վերաբերվում են նրան որ հարցը պետք է լուծվի ռազմական ճանապարով եւ որևէ մեկը պատրաստվում է հարցը լուծե ռազմական ճանապարով դայա ագրեսիվ հրետորաբանությունը Պատգամավոր Վարդևան Գրիգորյանը հետաքրքրվեց Շիրակի Հանրային Հեռուստարադիո ընկերությունը լուծարվում է եւ անաշխատանք թողնում 60 հոգու կառավարությունը Գուցե Վերանայի որոշումը Ազգային ժողովում իմ ելույթներում բազմիցեմ անդրադարձել Շիրակի մարզի գործազրկության եւ աղքատության ամնաբարձր ցուտանիշներին եւ այս այս համատեքստում առած աշխատանքի թողել եւ այս 60 մարտու ասել է թե նույն կան ընտանիքի մեղմացած անընդունելի է մարտիկ աշխատա առանց աշխատանքի չեն մնա ըստ մեր պայմանավորվածության եւ եւ նաեւ քաղաքական դիրքորոշումը հարայն հերոստատեսության հետ կապված կլինի ճիշտ եւ սկզբունքային Կարավարության ծրագրում կան արդյոք գյուղացիների հոգսը թեթևացնող կետեր Բարգավաչ Հայաստանից Կարինե Պողոսյանը հետաքրքրվեց ինչու են բանկերի գյուղացուն վար կտալիս բարձր տոկոսադրույքով Փաշինյանն ասաց պետք է աշխատեն վարկերի ծավալները մեծացնելու ուղությամբ Պարոն Վարչապետ չէ կարծում որ Հայաստանի հանրապետությունում բանկային քաղաքականությունը յուրաքանչյուր տնտեսվարող սուբյեկտի համար կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ այն պայմաններով որով որ տրվում են վարկերը տանում է ձախողման առավարությունը կմասնակցի նաև վարկային տոկոսների իջեցման եւ վարկային ծրագրերի սուբսիդավորման միջոցով էլ եմ ասում մտածողության հարթությունն է պետք փոխել պարզապես թվում է թե ինչ է պետք անել անասնա ոչ խարաբույծին օգնելու համար թվում է թե պետք է գնալ ոչ խարաբույծին ասել արի մենք քեզ օգնենք քո ոչ խար պահելու գործում բայց ես կարծում եմ որ իրական տնտեսական կառույց ստեղծելու համար մենք պետք է ոչ խարի մսի արտահանման լուրջ մեխանիզմներ ունենանք որթարանը կառավարության ծրագրի քննարկումը չավարտեց կշարունակի վաղը ոլորիով սեփյան արթուր բուդաղյան էպիկենտրոն Տնտեսական հեղափոխությունն առանց գումարի աղբյուրի, առանց ժամկետի եւ առանց մեխանիզմի անհնար է։ Այսօր խորհրդանում դրա գողներին ասել է БХК նախագահակագիծ ծառուկյանը։ Պատասխանելով կառավարության ծրագրի վերաբերյալ հարցին, Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության ղեկավարը հայտարարել է, սա տնտեսական հեղափոխության ծրագիր չէ, եթե չփոխվի, չենք կարող կողմ քվիարկել։ Ազգային ժողովի նիստի մեկնարկից առաջ կագիծ ծառուկյանի գլխավորությամբ նաև խմբակցության նիստի անցկացվել։ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահ ազգային ժողովի БХК խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ նախքան խորհրդարանի հերթական նստաշրջանի մեկնարկը տեղի ունեցավ ֆրակցիայի նիստ։ Քննարկվեց լիագումար նիստի օրակարգում ընդգրկված հարցի, կառավարության գործունեության հնգամյա ծրագրի վերաբերյալ БХК-ի դիրքորոշումը։ Այդ դիրքորոշման մասին խմբակցության նիստի ավարտից անմիջապես հետո БХК ղեկավարից հետաքրքրվեցին լրագրողները։ Կարող եմ ասել, որ շատ գեղեցիկ է գրած կամեցողություններով, ցանկություններով լի և իհարկե չեմ թաքցում կա մի 
երկու երեք դրույթներ, որը դա իրականացման դեպքում ասենք թե ժողովուրդը դրական փոփոխություններ կզգան իրենց կյանքում։ Թույլ տվեք, որ մենք գելույթներ ենք ունենալու, այնտեղ ասենք ու ամեն ինչը դու կտես։ Բայց ասել որ արդեն իրական է գնահատականը եւ կողմ քրիատություն տանի խմբացությունը, թե դեռ որոշում չունի։ Որեմս հիմա մենք կնարկ ենք չեմ ուզում նախորոք ասել, ես ասացի այսօր ասում եմ որ եղել է հեղափոխական հեղափոխություն, իսկ այսօր պետք է լինի արդեն դա տնտեսական հեղափոխություն։ Այս ծրագիրը դա տնտեսական հեղափոխության ծրագիր չի, եթե չփոխվի, որեմ մենք դա կողմ քվեարկել չենք կարող։ Ինչ է հեղափոխական ինչ թե ձեզ մտահոգում ամենաշատը պարոն։ Որեմ կարող եմ ասել բոլորի տնտեսական հեղափոխության համար անհրաժեշտ են գումարի աղբյուրները, ժամկետները եւ մեխանիզմը, որը այսօր այդտեղ բացակայում է։ Որևէ ցե թիվ, որ ասենք թե 19 թվականին ինչ գումարներ, ինչ աղբյուրներից պետք է դրվի, ինչ ժամկետում եւ ինչ մեխանիզմով դա պետք է իրականանա։ Առաջ հիմք չեք տեսնում։ Ինչ՞ ներդրումների համար հիմք չեք տեսնում, դա եք ասում։ Որեմս ես ասում եմ ցանկացած կառավարության ծրագիր անհրաժեշտ են գումարներ դնել գումարներ առանց գումար տնտեսական աջ զարգացում չի կարող լինել ներդրումը դա ասենք թե ներդրում ներդրումը դա դնում է անատական մարտը իր բիզնեսը զարգացնել համար եւ ներդրման համար էլ որ գրված է պետք է 15 20 տոկոս աջ լինի հենց այնպես ներդրում չի կարող լինել մենք չենք գնալու մարդկանց խնդրենք եկեք դրեք ներդրման համար անհրաժեշտ են օրենքներ փոխվի պայմաններ ամբողջ աշխարհում հրատարակվի որ հայաստանին նոր կառավարությունը, որ ներկայացնում է այսպիսի ծրագրեր, այսպիսի հնարավորություններ, արտոնություններ, նպաստավոր պայմաններ, ներդրողների համար, ներդրողները պետք է համատական կարգովնային աշխարի ուրիշ երկրներում, ինչ պայմաններա մերը պետք է ավելի լավ լինի, ավելի արդյունավետ, շահույթը ավելի մեծ, որ ներդրողները գան ցանկություն հայտնեն կառավարություն էլ որոշի ներդրողներից ով ավելի կայացած է ավելի մեծ փորձ ունի այդ հնարությունը տրվի այդ ներդրողին շնորհակալություն այսօր քաղաքական հեղափոխության համար անհրաժեշտ է որ ժողովուրդ ունենա դուք եւ կամ իսկ տեսական հեղափոխության համար հարկավոր է փող ափողի աղբյուրը ժամկետը եւ մեխանիզմը որ այսօր բացակայում է այդ ծրագրում շանգը Նույն թեմային Գագիկ Ցարուկյանն անդրադարձավ նաև ընդմիջման ժամանակ նշելով որ БХК ցանկանում է որ հեղափոխություն իրականացրա ժողովուրդը այսօր իր ամենօրյա ապրելակ երկում զգա այդ փոփոխությունները Առաջոր բանից մենք քաղաքական հեղափոխության կողքին ենք եղել ամեն ինչ ցանկացել ենք որ լավ լինի ժողովրդի թեկնածուի կողքին ենք եղել այսօր մեր ուզածը որ ժողովրդի հեղափոխությունը կատարել է այսօր պետք է իրենք իրենց ապրելակ երկում առօրյայում զգան այդ փոփոխությունը ես բայց խնդրում եմ ձեզ թույլ տվեք միտքը սավարտեմ որը որ ինչ հետաքրքրում է պետք է դա ծառուկյանն ասի որ հարցը դեկ ես ասեմ միտքը սավարտեմ հարցերը տվեք եւ այսօր հիմնական աստեն որ անհրաժեշտ է այսօր մեր երկին տնտեսական հեղափոխություն հիմա մենք այսօր ասում ենք գյուղատնտեսության զարգացում պետք է լինի մենք բոլորս գիտենք որ գրածա կառավարություն որ մեկ երրորդը գյուղատնտեսության չի մշակվում այսպես ինչի համար չի մշակվում նա թողումը հողը այդպես միայն խոտաճի խոտը քաղի դու կանի վաճառի ավելի շարթաբերա բայց այսօր հիմնական տնտեսական աճ է հարկա որ տնտեսական աճ է համար պետք է գումար դրվի որ գումար դրվի տնտեսական աճ լինի ամեն մի տոկոսի համար 12 միլիարդ ասենք թե ամեն մի տոկոսի եթե մենք 12 տոկոս աճ ունենանք դա արդեն մոտարպես կազմը 148 միլիարդ որը կազմը 300 միլիոն ավելորդ գումար բյուջեից ավել որ կողանա ծախսի տնտեսության զարգացման համար այսօր հիմնական բյուջեն հիմնված է հարկերի տուրքերի վրա միայն կարողանա աշխատավար տա թոշակ տա բանակին տա առողջապահության տա նպաստ տա ծրագիրը ձեզ չի գողացնում պարոն դարձա Ես նորից եմ ասում ծրագիրը պետք է հարցերը մենք կտանք պատասխանները կստանանք ծրագիրը պետք է փոփոխության ենթարկվի Մենք համոզված ենք որ վարչապետն ուզում է լավ բան անել բայց նրան հարկավոր է աջակցել ասաց БХК ղեկավարը Ամենը մտահոգիչ է ես նորից ասացի որ տնտեսական հեղափոխության համար հարկավոր է գումարի աղբյուր համար հարկավոր է ժամկետ գրածա 2019-ը 2023 պետք է լինի 19 թվականին ինչքան գումարա ներդրվել ես կարող եմ այսօր գրել ստորագրել որ առանց գումար ներդնելու որ կառավարությունը պետք է գումար դնի ոլորտներում համապատասխան առաջի երկրորդ երրորդ տարին կվարտալի ինչքան պետք է դրվի եւ ինչ ռիսկային հարցեր կան ոչ մի ռիսկայնություն չկա ոչ մի թվեր չկա ոչ մի տոկոսներ աճ չկա մենք այսօր ժողովուրդը ապրում է սпасում է մենք ուզում ենք որ այդ ժպիտը փայլը ժողովուրդի երեսին ժողովուրդը 
անմնացորդ հավատարիմը ես մենք համոզված ենք որ պարոն փաշինյանը ուզում է լավ բան անել իրոք կյանքը գտնի միայն այն սпасելիկը ժողովրդի խոստում կատարի բայց դրան հարկավոր է աջակցել այդ մարդուն ներկայացնել խնդիրը պրոբլեմը առանց գումար դնելու առանց ժամկետ նշելու առանց մեխանիզմը ասելու թե զարգանալու է զարգանալու հա մենք ռազմարցունաբերությունը զարգացնել ենք ինչքան գումար ենք դնել ռազմարցունաբերության մեջ ինչ գումարը պետք է պա ինչքան ապրանքը պետք է պահեստավոր ենք ինչքանը պետք է պետք է լինի ժամկետ հիմնականում գումարի աղբյուրը եւ մեխանիզմը ոնց է դա լինելու ցանկացած խնդիր լուծում ունի նշած գագիկ ծառուկյանը անդրադառնալով ներդրումների անհրաժեշտությանը բհկա ղեկավարներն ընդգծեց ոչ թե պետությունը պետք է գործարարներին խնդրի գան ներդրումներ անեն այլ պայմանները պետք է լինեն այնպիսին որ ներդրողները կառավարության մոտ հերթ կանգնեն ներկայացումը <gülüyor> Ես ես նորից եմ ասում ցանկացած խնդիր լուծում ունի։ Դա համար պետք է ամբողջ խորթանը սա կապչունի ժողովրդի ճակատագիրի խնդիրն է, ոչ թե ցեղ շփրտել, ասել, այլն է լիարժեք ներկայացնեմ ցանկացած տնտեսագետ թողա իմ այդ խոսի։ Ես նորից եմ ասում տնտեսական հեղափոխությունը առանց գումարի աղբյուրի, առանց ժամկետի, առանց մեխանիզմի անհնար է, ով ուզում է թողա խոսի։ Ձեր կառավարությունը նման թվերի պակաս դրել ծրագրում նման հստժամկետերի վստակություն չի մտնում։ Ես դա չգիտեմ, դու գնացեք իրեն եւ ոչ մի ռիսկային խնդիրել այնտեղ դրված։ Ես նորից եմ ասում, ես որպես ասենք թե ոնց ասեմ քեզ պարզա հարվարդ չեմ ավարտել բայց համապատասխան փորձն ու պրակտիկան որը այսօր ցանկացած ասենք թե կուս կառավարությունը ցանկացած ոլորտի պետք է մտենա իր սեփականիպես իմանալով ինչ գումար պետք է դրվի որ ժամկետում ես ասեմ մի հատ կետ ցույց տվեք որ 19-ը թվականը մինչև 23 թվականը որից այդտեղ նշածա որ ոլորտում ինչքան գումար պետք է դրվի առաջին կվարտալ երկրորդ երրորդ չորրորդ եւ դրա դիմաց ինչ պետք է ստանան եթե դուք ասեք ասեմ ողջ ունելի իրոք մենք ամբողջը գնալու ենք ասենք թե քվարկենք կո Որոշ ավոկյան իշխանության հիմնական այսպես հույսը այն է որ այս դեպքը նոր պայմաններ եւ ներդրողները կկան աշխատատեղներ սկսեն ծանկապես գնալ նրանց սա ես համարում եմ ասել Ասի ծառուկան ես ասում եմ փորձառու մարդ է կյանքը տեսած ամեն ինչի հասած ներդրողը կյանքում ու կյանքում հենց այնպես չի կա մենք ներդրողներին խնդրում ենք նույնը վարչապետը բայց մենք պետք է ներդրողներին մենք չխնդրենք մենք պետք է սուր կառավարությունը որոշում հանի օրենք ընդունի ներկայացնենք ամբողջ աշխարհին համատելով ամբողջ աշխարհում ներդրողների համար ինչ պայմաններ կան շահույտաբեր նպաստավոր ասենք թե եւ դրա դիմաց որ մենք պետք է շահույտները ավելի մի քիչ առավել տանք որ մարդիկ այսօր գան ոչ թե մենք խնդրենք իրենք պետք է գան խնդրեն հետ կանգնեն համապատասխան կառավարությունը որոշի որ ներդրողին հնարավորություն տա այդ որ լորտում ներդրում անելու ոչ թե մենք խնդրենք իսկ դրա համար հարկավոր է բարի նպաստ պայմաններ շահույթը մեզ լինի ներդրողը կգնա հայաստան գտնի կգա ռուսաստան գտնի կգա անգլիա գտնի էմիրատներ գնի դա ցանկացած փողատեր կայացած մարդ նայում է եւ դա այդ մեր օրենքները պայմանները պետք է ամբողջ ինտերնետով մեկ որ բոլորը կարդալուց իրենց մոտ հետաքրքրություն առաջանա ցանկություն առաջանա գան հետ կայնեն պարոն փաշինյան էլ որոշի դեսնի նա կարողությունը հզորությունը նրա փորձը այդ ոլորտում եւ իրենց հնարություն դա շագացու Ահարոն Հայրապետյան Ալեքսանդր Կիրոյան Արթուր Բուդաղյան Էպիկենտրոն Ռուսաստանի դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ցարուկյանը Փետրվարի 13-ից 15-ը Սոչիում մասնակցելու է ռուսական ներդրումային համաժողովի աշխատանքների։ Համաժողովը հեղինակավոր հարթակ է, որը նպաստում է ազգային տնտեսությունների կայունաչին, տարածաշրջանում ներդրումային ներուժի իրացմանը, փոքր միջին բիզնեսի զարգացմանը, ռուսական ընկերությունների եւ օտարերկրյա գործ ընկերների միջև գործարար կապերի ամրապնդմանը։ Համաժողովն այս տարի անցկացվում է ազգային ծրագրեր ռազմավարությունից միջև գործողություն խորագրի ներքո։ Համաժողովի կազմակերպիչները լիահույս են, որ այն նպաստելու է տարբեր երկրների միջև փոխշահավետ գործարար եւ հումանիտար կապերի ընդլայնմանը, հնարավորություն տալու քննարկել Ռուսաստանի ներդրումային հնարավորությունների բարեհաջող իրականացման, մրցունակ բիզնես միջավայրի ստեղծման, կոնկրետ ոլորտների, ընկերությունների եւ նախագծերի համար արդյունավետ լուծումներ գտնելու հետ կապված հիմնախնդիրները։ Գագիկ Ցարուկյանը Սոչիի է մեկնելու վաղը Փետրվարի 13-ին։ 
Հայաստան ու Կիպրոսը պաշտպանական ոլորտում կգործակցեն եւս երկու ուղղություններով։ Մեր երկրում է Կիպրոսի պաշտպանության նախարար Սավաս Անգելիդիսը։ Հայ գործ ընկերոջ հետ հանդիպմանը գործակցության 13 ուղղություններին ավելացել է նաեւ ռազմական ոլորտում տվյալների փոխանակման եւ ժամկետային պարտադիր զինծառայության կազմակերպման ուղղությունները։ Հանդիպմանը հաջորդած մամուլի ասուլիսին Դավիդ Տոնոյանն անդրադարձել է ամանորի գիշերը պայմանագրային զինծառայողի մահվան դեպքին։ Պաշտպանության նախարարությունը չի պատրաստում ոչ ծածկել, ոչ կոծկել։ Մենք հիմա փոքր ծառայողական քննություն ենք իրականացնում, պարզելու թե դա ինչի հետ է կապված եղել։ Ասել է նախարարը։ Դավիդ Տոնոյանն անդրադարձել է նաև Սիրիայում Հայաստանի մարտասիրական առաքելությանը, շեշտելով որ այն իրականացվում է օրենքի տարին համապատասխան։ Հայ Կիպրական երկկողմ ռազմական գործակցությունն ունի լուրջ հերանկարներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիդ Տոնոյանը հիշեցնում է այս գործակցությունը հիմնված է ամուր իրավական հիմքերի վրա, իրականացվում է ամենամյա ծրագրերի ձևաչափով։ Այսօր դրանց թիվն ավելացավ։ Ամիջապես տեղում մեր 13 համագործակցության միջոցառումը դարձան 15 միջոցառում, որովհետև երկու ոլորտներում մեկը տեղեկատվության փոխանակման, այսինքն ռազմական հետախոզության, տեղտվալները ռազմական տեղեկատվության փոխանակման ոլորտում կապված մերձավոր արևելքում բավականին լուրջ իրադարձությունների Հայաստան ու Կիպրոսը կգործակցեն նաև համատեղ վարժանքների ռազմական արդյունաբերության ռազմատեխնիկական եւ շատ այլ ոլորտներում։ Կիպրոսը եւ Ռամիության անդամ քիչ երկրներից է, որը պահպանում է ժամկետային պարտադիր զինծառայությունը եւ այդ առումով փորձի փոխանակման մեծ հնարավորություն կա։ Պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են նաեւ տարածաշրջանային անտանգության հարցեր։ Կարծում ենք, որ միջերկրա ծովը Կիպրոսի շրջանում պետք է վերածվի կայունության եւ խաղաղության շրջանի։ Շորակար ենք Հայաստանին Կիպրոսյան հարցում ունեցած դիրքորոշման համար։ Հայ Կիպրական օրակարգից դուրս Դավիդ Տոնոյանից լրագրողները հետաքրքրվեցին թե ինչու է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հանրությունից թաքցրել պայմանագրային զինծառայող Էդգար Գրիգորյանի մահվան դեպքը։ Նախարարությունը չի պատրաստում զինծառայողի մահվան դեպքերի մասին տեղեկությունը ոչ ծածկել, ոչ կոծկել, եւ դա չի արել տարիներ շարունակ, նշում է Տոնոյանը։ Փոքրիկ հիմա ծառավական կնությունը իրականացնում պարզելու համար թե այդ ինչի հետ է կապված եղել, որովհետեւ հաշվի առնելով այն, որ դեպքը կապված չի եղել ծառայության հետ մենք այսպես ասած մեծ ուշադրություն չենք դարձրել այդ խնդրին բայց ես չեմ կարծում նաև միայն ու ժամանակ որ անհրաժեշտ է ծառայության հետ չկապված նախակնության փուլում գտնվող դեպքերի վերաբերյալ անընդհատ բարձրաձայնել Սիրիայում Հայաստանի հումանիտար առաքելությունն իրականացվում է օրենքի տարին համապատասխան, բարձրաձայնում է Դավիդ Տոնոյանը։ Սիրիայի հետ մեր գործակցության վերաբերյալ պաշտոնական լրահոսի մեջ նշված է եղել, որ Սիրիայի դե ֆակտո իշխանություններից գրավոր խնդրանք կա։ Եթե անհրաժեշտություն լինի նաև ռազմական գործողություններին մասնակցել Հայաստանի Հանրապետությունը անպայման կանի դա եւս օրենքի տարին համապատասխան։ Հիշեցնենք, որ մարտասիրական մասնագիտական օժանդակություն ցուցաբերելու նպատակով հումանիտարական ազերծողներից, բժիշկներից եւ նրանց արմիչական անվտանգությունն ապահովող հայ մասնագետներից բաղկացած խումբը գտնվում է Սիրիայում։ Հասմի Կոհանյան, Էպիկենտրոն։ Պաշտպանության նախարարության զորամասում զինծառայողի սպանության գործով կա կասկածյալ։ Ինչպես հայտնում է քնչական կոմիտեն նախնական տվյալներով փետրվարի 17-ին ժամը 17-ին սահմաններում Պաշտպանության նախարարության այն զորամասի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքում Պարտադիր ժամկետային զինծառայող Շարքային Ակն ավակ լեյտենանտ Մեսրոպ Ռուբիկի Գրիգորյանին ապօրինաբար կյանքի զրկելու դիտավորությամբ իրեն ամրակցված գնդացրից գրակահերթե հարցակել վերջինի ուղղությամբ։ Ինչի հետևանքով ստացած մարմնական վնասվածքներից Մեսրոպ Գրիգորյանը մահացել է։ Դեպքի առաջով քնչական կոմիտեում հարուցվել է քրեական գործ կատարվում է նախակնություն, ակն ձերբակալված է։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քնչական եւ դատավարական գործողություններ դեպքի բազմակողմանի, լրիվ եւ օբյեկտիվ հետազոտումը ապահովելու ուղղությամբ։ Երկրապահ կամավորական միության նախագահ անտրվելու դեպքում կառույց 90 տոկոսով փոխվելու է։ Այսօր լրագրողներին ասել է Սասուն Միքայելյանը։ Նա հիշացրել է, որ երկրապահ կամավորական միության հիմնադիրներից է 1993-ին եղել է վարչության 11 անդամներից մեկը։ Իսկ միությունը մինչև 1990 թվականը բավականին լավ կառույց է եղել։ Հարցին եկմնչի կուսակցականացվի հաշվի առնելով, որ Միքայելյանը քպը վարչության նախագահն է, պատգամավորը պատասխանել է, որ կուսակցության վարչության նախագահը ընտրվել երկու 
կուտարով։ Շանկետ նավարդվում է և կպն նոր համագումար է անելու, որտեղ իրեն այլևս բարջության նախագա չեն ընտրի։ Ինչ վերաբերում է պաշինյանի իշխանությանը վտանքս Երբ եք երկրապան չի խանգարի, նիկոր պաշիան նկատուշնեք, այսօրվա կարավարության անձինես վարճապետին, երբ եք չի խանգարի, չի խանգարի, չի խանգարի, երկ տարբեր հարկիցան վրան նայել, կաղաքականություն և կամավորականների � Երևանի կաղաքապետարան նի վիճակի չէ լուծել վթարային և անմարդկային պայմաններում ապրող մարդկանց բնակարանային խնդիրները։ լեո 35 հասեն բնակվող մարդկանց բնակարանային պայմաններինց անոթանալու երևանի ավականու� Հակարքում ընդգրկված հարցերը սպարելուց հետո ավական ու անդամներն անցել են հարց ու պատասխանի։ Երևանի ավականու եկրորդ նստաշրջանի առաջին նիստի որակարքում յոթ հարց էր ընդգրկված։ Հարցրից մեկը վերաբերում էր երևանի կենթանաբանական այգի ոչ արևտրային կազմակերպության կահունադրության մեջ և գնի հետ կապած, դա ոչ մեն խորորդի կազնը որև է կապչունի դրա է։ Արևտուրը, որ կատարում է կենթանաբանական այգ ու տարասկում, նույն սնընդի արևտուրը։ Դա նաև մտում է խորորդի վերասկողության մեջ, կանի որ լեոյի 35 հասցեում անմարդկային և վտանգավոր պայմաններում ապրող բնակիշների բնակարանային խնդիրը մնում է ոթում կախված։ Հնդրի մասին դերևս անցաս տարի բհակը խմբակության ավականու անդամ հրիպսիմ է առակե� Սա ուղակին իս սոսկալի և զազրելի տեսարան է։ Ինչու ես պետք է մի հին տանիքի էր բնակայնը տամ, միրսնեն ինչ տամ, թուրտ էք միջև էր ավարդեմ։ Ասեմ ավելին, կան հազարավոր ընտանիքներ, որ էտել չունեն, Կաղաքապետը ընդգծեց, որ խնդրին ծանոտ է, ամեն անգամ այդ մարդկանց հանդիպելուց վատ է զգում, բայք չգիտի ինչանի և նրանց ինչ ասի։ Մեզ պետք է պետությունը տաս, ես ձեր 20 միլարդիս բացի 180 միլարդ էլ վերցրե� Երևանի ավականու բայակը խմբակության անդամ լուդմիլա Սարգսյանը նկատել է, որ մանկապարտեզների նորոքման ծրագրում անամաճապություն կա։ Նրան հետաքրքրում էր, թե ինչու են մայրակ հաղաքից այրամասերում գտնվող Երևանի ավականու լույս խմբակության ղեկավար դավիտ խաժակյանը կաղաքապետից հետաքրքրվեց, ինչու է նոր իշխանության որոք ավանվարճական շրջանի աշխատակազմում աշխատում նախկին իշխանության ընտրակեղ ծարարը հացակվել է անհնազանդության գործողություններ իրականացնող կաղաքացիների մեկենաների վրա, ճարդ է պշր էլ մեկենաները, մի էրի տասարդի դաժան ծեցի են են թարգել։ Եթե ինչոր մեկը անգամ ունենալով ինչոր այսպիսի պետք է իր ծառայությունը կաղաքին։ Արդսոք վարշական շրջանի ղեկավարը տեղյակ է իր տեղակալի անձյալից հարցինի պատասխան ավան վարշական շրջանի ղեկավարը ընդգծեց աշխատակազնում գումաշյանի նման շատ էր 
նաև մյուսների նման վրայվ կախոսայքթյուններ նույն թեմայում։ Ինչ վերաբերում է երեկ ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշպանության և հանային հարցերի մշտական հազնաժողովի նախագան Նայրա Զորաբյանի բարձրաձայնած մտահոգությանը, որ շտապոկնության մեքենաները հրաժարվում են սուր շնչառական հիվանդներին բժշկական կենտրոն տեղափոխել։ Երևանի քաղաքապետարանի առողջապահության վարչության պետը ընդգծեց, որ խնդրի մասին տեղյակ են։ Այն ստացիոնար բուշ հիմնարկները, որոնք ոչ ռեանիմացիոն ծառայություն ունեն մեծ, պարտավորեն 10%-ի չափով ազատ մահճակալներ ունենան, որպեսի այդպեսի խնդիրներով մարդկանց առանց խնդրի կարողանանք ստացիոնարներում բարկացնել։ Կամսար Բաբիկյանը նշեց հիվանդին բուշ կենտրոն չտեղափոխելու կոնկրետ դեպք լինելու պարագայում, տեղեկացնել իրենց եւ իրենք անձամբ կզբաղվեն տվյալ բրիգադով։ Արթուր Հակոբյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։ Հերթական ակցիան Երևանում այս անգամ բողոքի են դուրս եկել Ալիխանյան փողոցի բնակիչները։ Մոտ 20 օր առաջ իրենց շենքերի մոտակայքում տեսել են նոր շենքի կառուցման մասին հայտարարող ցուցանակ։ Բնակիչներն անհանգստացած են, որ այդ շենքի պատճառով կխախտվի ամբողջ տարածքի սեյսմակայանությունը, կվնասվի կենսաբազմազանությունը։ Նրանք հայտնել են, որ շենքի կառուցումն արգելելու համար պատրաստ են նույնիսկ կտրուկ քայլերի։ Խնդրի վերաբերյալ Էպիկենտրոնը զրուցել է նաև Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուց չի հետ, բարձել շինարարական աշխատանքների մանրամասները։ Մանկական խաղահրապարակի փոխարեն են բարձրահարկ բազմաբնականան շենք։ Ալիխանյան փողոցի բնակիչները մոտ 3 շաբաթ առաջ տեսան մոտակայքում փակցված այս պաստառն ու հասկացան, կառուցվելու է իրենց անդորն ու անվտանգությունը խաթարող շինություն։ Այդ ասանսը ինչինստինի նավերնա վ Երևանի ուգալով Այս տարածքը թերևս միակն է Երևանում, որտեղ պահպանվել է կենսաբազմազանությունը։ Այստեղ սկյուրներ, փայտփորիկներ ու աղվեսներ կան։ Այս հատվածը ջեր հադեցած է, բնակ չի ձեզ ջեր բնակեցված է։ Եվ մի ամբողջ դարլոգի բնարության քանակ պետք է ենթադրումը ստեղ սկսի ապրել։ Եթե սկսեց այդ ամեն ինչը ստեղ փոշու մեջ ու կեղտի մեջ կորելի է։ Ալիխանյան 6 կոտորակ մեկ հասցեում գտնվող սեփականության իրավունքով գրանցվածող ամասը պատկանում է Ռատկոսապային։ Տարածքն ընկերության սեփականությունն է 2005 թվականից։ 2007-ին նրանք ստացել են շինարարական թույլտվություն, սակայն մինչ այսօր ինչ ինչ պատճառներով շինարարություն չի իրականացվել։ Ներկա պահի դրությամբ շինարարական թույլտվության ժամկետները ավարտված են եւ կառուցապատողը դիմել է Երևանի քաղաքապետարան बनाकी <laughs> թույլան ու վտանգավոր լիցքի վրա սելաֆատարը գետ անցել ստեղով լիցք են արել 50 տարի առաջ եթե տակը կան գրունտային ջրեր դրա լուծումներն էլ կան դրենաժները կատարվում համապատասխան հիմքեր են կցվում որքան էլ կառուցապատողները պնդեն իբրև թե դա կհաղթահարեն այդ տեխնիկական անվտանգության բաների ճապահովեն դա լինելու է ներգություն միֆ դա խափեություն է լինելու պրեժդի վսիո նարոշայեցա Առաջին հերթին խախտվում է այս թաղամասի ճարտարապետական կարգու կանոնը։ Դա էլ իր հերթին հակասում է քաղաքաշինական բոլոր նորմերին։ Բնակիչները վրթոված են։ 3 շաբաթ է ցուցանակը կա, բայց իրենց հետ ոչ ոք չի հանդիպել ու չի խոսել։ Նրանք կարծում են, որ միայն ցուցանակով իր ազեկումը պատշաճ չէ։ Դա զուտ տեղադրված է, որովհետեւ մենք հաշվի առնենք հանրության կարծիքը, հասկանանք բնակիչների մտահոգությունները։ Բնակիչներն իրենց բողոքները վարչության հետ քննարկելու համար ունեն մոտ 2 շաբաթ։ Բուն շինարարական աշխատանքները, եթե ամեն ինչ հարթ ընթանակը մեկնարկի 2-ից 3 ամիս հետո, փորձն է այդպես ցույց տալիս։ Պետք է կառուցապատողին տրամադրենք նախագծման թույլտվություն, որից հետո նրանք պետք է մշակեն աշխատանքային նախագծեր, ենթարկեն փորձաքննության եւ նոր դրանց հետո տրամադրվի հաստատվի եւ տրամադրվի շինարարական թույլտվություն։ Արբակ Վարդանյանը վստահեցնում է, ինչ թույլտվություն էլ տրվի համապատասխանելու է քաղաքաշինական բոլոր նորմերին։ Բնակիչներն էլ պնդում են, ոչ մի պարագայում թույլ չեն տալու, որ այդ տարածքում շենք կառուցվի։ Մեր մեքենաներում հակել են, տեսնենք ոնց են գրել տեխնիկալությունները։ Մենի տոկը բույն պրոտեստավատ ոտ տակ։ Հնարավոր է, որ մենք պայքարենք ու դիմանանք անգամ անթույլատրելի եղանակներով։ Ինձ էս ասֆալտի վրայից, որտեղ որ ես ծնվել եմ, տենամ օվա գալու հանելու։ Հակոբ Գևորգյան Սանվել Արամյան Մեհեր Կիրակոսյան Էպիկենտրոն
անդրադարնան կալ թեմաների։ Արդային 16 տարի Հայաստանում գործում է տեղակատվության նազատության մասին օրեն։ Որն է համարվում հանրությանը հետաքրքրող ինվորմացիա և ինչպես պետք է այն ստանալ։ Բոլորտի մասնագետները եւ պատասխանատուները հավաքվել են հասկանալու թե ինչու է մեր երկրում շատ հաճախ տեղակատվությունը փակ պահվում հասարակությունից եւ լրատվամիջոցներից։ Տեղակատվության ազատության ճատագովները դժգոհել են թե հաճախ ինֆորմացիան տրամադրելի սպետական կառուցները խախտում են օրենքով սահմանված ժամկետները։ Հետո տալիս հարցադրմանը ոչ ուղիղ պատասխան։ Ովքեր են ամենից հաճախ արհամարում տեղակատվության ազատության իրավունքը եւ ինչպես են պաշտոնյաները հայտնվում սև ցուցակում կպատմի Աիդա Կարապետյանը Սև ցուցակ ոչ միայն բանկերում ու վարկային բյուրոյում նաև ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնում պաշտոնյաներ ու պետական կառավարման մարմիններ զգուշացեք հանրությանը հետաքրքրող ինֆորմացիան թաքցնելու համար կարող եք հայտնվել Սև ցուցակում չշփվող տեղեկատվությունը փակի տակ պահող ժամկետները խախտող կառույցների ու պաշտոնյաների ցանկում պաշտպանության եւ սփյուրքի նախարարներն են կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը մենք կազմում ենք յառամսական սև ցուցակներ որտեղ ընդգրկում ենք հենց այդ ժամանակահատվածում կոպտորեն խախտած պաշտոնյաների նույնիսկ ժամկետները էականորեն խախտած պաշտոնյաների անունները շուշան դոյդոյան նասում է օրենքն արդեն 16 տարի գործում է սակայն հաճախ պետական կառույցները փորձում են շրջանցել այն այս պարագայում գործը հասնում է դատարան բայց այստեղ էլ տեղեկատվության հարմությունը տուժում է դոյդոյանի խոսքով պետք է ստեղծել հակակշիռուժ որպիսի ինֆորմացիայի հրապարակումը ժամկետն անց չլինի մի քանի մեխանիզմներ կան ամբողջ աշխարհում առաջինը դրանք տեղեկ կապության ազատության հանձնակատարները կամ հանձնաժողովներն են, որոնք անկախ մարմիններ են եւ որոնք վարչական որոշումներ են կայացնում։ Լուծում են վեճը քաղաքացու հկի եւ պետական մարմնի միջև։ Երկրորդը դա օմբուդսմենի ինստիտուտն է։ Նախա եւ հետ տոնական օրերին մամուլի թոփը պարգևավճարների թեման էր։ Առաջին նաչքի ընկավ քաղաքապետարանը, որը հրաժարվեց հրապարակել պարգևատրված աշխատակիցների ցուցակը։ Պատճառաբանությամբ թե խնդիրը տանում է անձնական տվյալների պաշտպանության հարթակ։ Մյուս կողմից էլ հարցը տեղեկատվության ազատության հարթությունում էր։ Արդարադատության փոխնախարար Սուրեն Քրմոյանի կարծիքով պետք է գտնել այն սահմանագիծը, որը տարանջատում է տեղեկատվության ազատությունը անձնական տվյալներից։ Եթե մենք խոսում ենք օրինակ նախարարության որևէ գլխավոր մասնագետի մասին, պետք է օրենց դիրը գնահատի արդյոք այնքան կարևորություն ունի տվյալ անձի աշխատավարձի հրապարակումը, որի որ մենք խախտենք անձնական տվյալների պաշտպանության։ Մեդիափորձագետ Սանվել Մարտիրոսյանը կարծում է պետությունը կարող է ավելի թափանցիկ աշխատել։ Տեղեկատվության տրամադրման հարցում մեր երկիրը դեր փակ է, օրինակ 10 տարվա վաղեմության նյութերը գախնազերծելիս։ Ոչ մի վերահսկողություն չկա, այսինքն հայտնի չէ օրինակ արծեք կառավարությունը այս տասնամյակներ ընթացքներում պատշաճ ձևով է գախնա գախնիության գրի ֆեդերալ փաստաթղթերի վրա կարողական փաստաթղթեր որոնք պետքա բաց լինեն որոնք կարևոր են հասարակության համար Մեդիափորձագետի համոզմամբ տեղեկատվության ազատության իրավունքը մեր երկրում երբեմն ոտնահարվում է քանի որ հասարակությունը տեղյակ չէ իր ինֆորմացիա պահանջելու իրավունքի մասին Այդա Կարապետյան Սանվել Արամյան Էպիկենտրոն Տարբեր երկրների ֆինանսների նախարարությունների ներկայացուցիչներ, միջազգային փորձառ ու ֆինանսիստներ Հայաստանում են քննարկելու պրոգրեսիվ եւ համահարթ եկամտահարկի կիրառման փորձը։ Հարկային համակարգ, արդարություն եւ տնտեսական զարգացում թեմայով միջազգային համաժողովը նախաձեռնել են քաղաքական դիսկուրս հանդեսը եւ Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամը։ Պրոգրեսիվ եւ համահարթ եկամտահարկի կիրառման սեփական փորձը Հայաստանում ներկայացնում են եվրոպական ֆինանսական համակարգի ներկայացուցիչները։ Սլովակիան 2004 թվականին պրոգրեսիվ համակարգից անցում կատարեց համահարթի, սակայն 10 տարի անց նորից վերադարձավ պրոգրեսիվի։ Զգալի օրեն աճեցին բյուջետային եկամուտները։ Մակեդոնիայում համահարթ եկամտահարկի անցումը տնտեսական էական առաջընթացի չհանգեցրեց։ Մենք վերադարձանք պրոգրեսիվ եկամտահարկի կիրառմանը։ Պետ բյուջեի մուտքերը կավելանան դա կողվի կրթության, առողջապահության եւ սոցիալական ոլորտների զարգացմանը։ Հայաստանում այժմ կիրառվում է եկամտային հարկի պրոգրեսիվ համակարգը այն համահունչ է սոցիալական արդարության սկզբունքներին։ Նշում է ֆինանսների փոխնախարար Արման Պողոսյանը, սակայն իրականում այն այնքան էլ պրոգրեսիվ չէ։ Միջև հարկային օրենքից հիշում է որ եկամտային հարկի մասին օրենքով նախատեսված է նորից եւ աստիճան ուրիքաչափերի սանդղակ, բայց այդ երկու ուրիքաչափերը ընդգրկում են հարկ ճարոնների ընդհանուր հանդիսի 98%-ը։ Եվ միայն Հետեղափոխական Հայաստանում քննարկվում է եկամտային հարկի համահարթեցման անցնելու տարբերակը, սկզբում 23 հետագա տարիներին այն 20%-ի իջեցնելու միտումով, այս սցենարին ընդդիմացով ներկան։ Եթե նպատակն այն է որպեսի անուղակի հարկերով, սպառման հարկերով, հա, ավելացված արժեքի հարկերով 
փոխհատուցեն այդ կորուստները բյուջեի։ Դա նշանակում է, որ կարող է մի 10,000-20,000 դրամով ավելանա աշխատավարձը, բայց դրա փոխարեն են ծախսերը, որոնք սպարման միջոցով կատարվելու Համահարդ հարգման կննադատները մատնանշում են նաև յուջետային սպասվող զգալի կորուսներն ու միջասկային բացասական որինակները։ Հասպի կոհանյանմ հերկիրակոսյան էպի կենտրոն։ թե կուզ լավ արարքներիտ համար արձան կարուցենք ես համար ոչ ինչ չի պոխվում։ Հրանդ Մաթևոսյան նայսոր կդարնար 84 տարեկան։ Մաթևոսյանի գործ ընկերները, հարազատները և արվեստը գնահատողներն ա 1996-ից 2000 թվականների նախագահել է Հայաստանի գրողների միությունը։ Մաթևոսյանի երկերի հիման վրա և նրա սցենարներով նկարահանվել են մենք ենք մեր սարերը, ոգոստոս, աշնան արև, տերը գեղարվեստական կինոնկարները Հրանդ Մաթևոսյանը մահացել է 2002 թվականի երևանում։ 2004-ին Հայաստանի գրողների միությունը սահմանել է Մաթևոսյանի անվան մրցանակ։ Նրա անունով երևանում կոչվել են դպրոց և փողոց։ Ինչքան որ մեծ է գրողը, ենքարնինքը գործում է ապագայի մեջ հրանդ մանտևոսյանը մեր ապագայում գործող հրաբուխներից է, այսպես ասաս գրական գեղարվեստական և պտացական, պիլիսոպայական։ Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձերկ բերված պայմանավորվածության համաձայն պետրվարի 13-ին հիահակա առակելությունը հրադաթարի ռաժիմի պլանային դիտարկում է անցկասնելու, Արցախի և ադրբեջանի զինվածուժերի � և ապահովել եահակա առակերության անդամների անվտանգությունը։ Վերջին երեկ օրերին զովուն ու հիմնական կոյուղատարից կեղտաջուր նանդաթար հոսում է, վնասում հարևանությամ կտնվող տները և ոբյեկտները։ Մեծ կոյուղատարը խծանվել է, վիոլիաջուր ընկերության աշխատողները մի քանի անգամ Վիոլիաջիր ընկերությունը եվս մեկ անգամ հորդորել է, որ կոյուղատարը աղպաման չէ, իսկ այնտեղ նետված աղպը չի կարող լուցվել, ու նուման մի աղպել կոյուղատարի խծանման պաճարը դարձել։ Պճացել է շինանյութը վնասել տներ նու գրասենյակները, զովունի ու մարդեն մի քան յոր գետնի վրայով հոսող կեղտաջրեր նանհարմար իրավիճակ են ստեղծել տարածքի բնակիչների ու տնտեսվարողների համար վնասվել է մեծ կոյուղատ բոլոր աշխատակիսները պատասխանում են, մենք տնորենին պոխանցել ենք ձեր խոսակցությունը և հարցի լուծում կտան։ Ժամի ինգի ջուր մտավ մեր պայաստը, մինչև ժամի յոտը արդենք ենք ենք մոտ կես մետրից ավել � Արդեն կան յոր սպասում են հարցի լուծմանը, այս ընթացքում մի հարցել է ծակել, ով է հատուցելու վնասը։ Վիոլյաջերից բացատրում են խծանումը խորկային է, պչող մեկենայով չի ստացվում այն Մյուս կողմից էլ գխավոր կոյուղատարին միացող գծերի մոնտաժն է սխալարված, ասում է վիոլյաջրի աշխատակիցը։ Համայն կապետարանի աջակցությամ սակայն այս պետքարանը կանդվեց, բայց առայժմ հստակ չէ, թե Շիրակի հինգերորդ նրպանցքն անասնապահների թաղամաս է համարվում, այստեղ նույնպես կոյուղատարի վրա անասնագոմ էր են կարուցված, մորդված անասումների փորոտիքն ու գոմախպը կոյուղատար են լծնում, այրայցի 
Yedevi. Et, et, bana gomere sarkat, vur lastımın an mişakan lastımın meçe. Viola Jura bu ne kişinin hordurum ay kent sahain ahpa koyu hatar çilets nel pişet numay koyu gün ahpa manche, xoğuva kum ayn çilutfum, antamana xatam vuma. Ayda karapetyan epikentron. Kapi araçtar operatör vivasal MTS ye vayri benutyan numuşak utayn arjak neri pahpan manhim nadrama artan çorur tarin anand meç sahman amerd ber tavan hamayn kum gortar kumen island rankayn enerjiyat ragire. Aysan kamelu savorel hamayn ki pogots nere de protiyev manka partestan okmay tezrere sahmanı yer kanka. Yev cerutman arevayn hamakar kente gadrel yer arjistar kan de protsum. Kapı araçtar operatör Noriz Bertavanum ve Sahman Amer Tamayn ki pagotsnere depiman kapardı zude protestan ohmay tezrerin yev Sahman yirkan kafte gider velen lusatunlar. Aylen trankayın enerji anaha gitsov Bertavani man kapardı zumu yerajista kandı protum te gider velen cerutman arevain hamakar kert. Sahman Amer kiyogeri yev Sahman bağ kiyogerin gokka kankınat betkelineng yev betke okneng darper zırakrerov zarkat snelov darper entagarut vatsner entvorum lusavur Çünkü varım, manka var desneri, cerrutum yev varış kıyır, hamelu çorov yev inçüçe varokman çorov. Vayri benutyan yev muşakutayi narjek neri pahpanman himnadram nu viva selam. Taysa sahman amert aysamayn kum arten çorov tari ne gortak. Tümen aylandran kayın enerji nahağıtı şirjanakum. Yerkozar tasnavetit ber tavanum ira kanat vele yerkut zragir. Varot zartyun kum degadir vele yerku harir yerku hat led lusarzak. Antanur arman plus avorelo vet hazar harir meter yerkarutam tarazk. Aysan kam enerji kına yogartakin lusavur Yan Lusar Zakneri TV navelatıyla yevs vatsun yatav. Direktari şahırına kira kanatsı Lusar Vurucan zıra gidiş basına uğra pes araç tarin tov hariyo tenasunun Lusar Lusar Zaketler vel hamayın ki hamayın ki düzeyde pahane larten goytun ne çok hamak arka. Enerji kanayak teknolojileri nerdirman zıra gire hanara vurucun etalist hedefats nelu hamayın ki finansa kambara. İska istesa ki Lusar Zakneri bina pahpana kambagadrich nelirash kavurum şerja kamiç havayri makrucuna. Ayda karapetyan epikentron. Այս քանի այսօրվա համար ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով ամեն այն բարի քսոտեսություն